Ticum quer dizer Ticum Olam Meikaton. Ticum Olam em hebraico quer dizer consertar o mundo, melhorar o mundo, aperfeiçoar o mundo. E Meikaton é essa ideia de, de um evento colaborativo, muitas pessoas profissionais de várias áreas se reunindo para criar coisas novas. Essa edição do Tom apresenta quase 40 projetos. São inovações, são atualizações, são tecnologias que vão ao encontro das necessidades das pessoas com deficiência. A gente teve a ideia de desenvolver um aparelho, um aparelho simples, é, que pudesse permitir a uma pessoa com tetraplegia a tomar líquidos com autonomia. Nós fizemos um dispositivo para ajudar no auxílio de idosos. Então ele consegue fazer o um monitoramento de sinais vitais, por exemplo, a temperatura, a frequência cardíaca e o movimento do corpo. O nosso aparelho ele detecta uma variação e informa um parente ou um cuidador próximo a, pelo celular. Então nós conseguimos fazer essa detecção. O meu projeto visa adaptar uma bateria para que uma pessoa cadeirante possa tocar, substituir o movimento, o movimento do maxilar. Nós desenvolvemos um método para controle de uma cadeira de rodas motorizada para pessoas com deficiência motora severa. Detectamos o movimento da, da testa ou uma piscada é, forçada e nós utilizamos é, esse tipo de disparo para fazer a seleção dos movimentos da, da plataforma robótica. As pessoas com surdo cegueira utilizam a comunicação através do TOC, que é chamado de comunicação áptica. Ele tem uma câmera que a partir do software de reconhecimento de expressões faciais classifica a expressão facial uh, em uma das seis expressões faciais básicas e envia uh, o sinal correspondente para o colete. Além disso, tem o, o, alf o alfabeto de forma e o braille, e a pessoa pode escrever uma mensagem e enviar essa mensagem para o colete. Este aqui é um triciclo impulsionado por uma bicicleta, a força motriz está atrás, é para a pessoa com deficiência motora dos membros inferiores ser impulsionado pelo pai ou pela mãe, ou por um fisioterapeuta. Comecei o estudo através de um protótipo de mão biônica, utilizando materiais reciclados. Né? Aqui eu tenho uma mão que ela é acionada por controle de voz, então você fala abre, fecha, segurar o copo d'água e ela vai respondendo. Hoje eu trabalho com próteses com impressão 3D. A união entre duas tecnologias de hardware e software livre facilita para uma prótese de baixo custo. Para a parte de imersão sensorial, tem o tato, tem o som ativado e é assim que o, o autor, no caso o Leonardo da Vinci, acaba de falar o porquê que ele entrou no mundo da arte, ele começa a falar, ah, então toca no sorriso enigmático da Mona Lisa. Então quando o visitante toca, o áudio fala só dessa parte. Depois ele vai para o olho, para o fundo, então é um conteúdo do que a pessoa quer ouvir. Blind Eyes ele é um software para auxiliar o deficiente visual. É, verifique um objeto que está acima da cintura dele. Então o software, conforme você vai virando, ele vai vibrando o celular, indicando o melhor ponto para você seguir. Nosso desafio atual é fazer com que essas tecnologias que estão sendo criadas cheguem ao público que precisa. Esse vai ser o nosso próximo passo. Como é que nós vamos interessar pessoas para que elas vejam nas grandes inovações que o Tom nos oferece oportunidades para o mercado nacional e quem sabe internacional.